इस मॉड्यूल में हार्मोन एक्शन जिसका सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे तो हार्मोन्स इसमें जो हमारा जो एक्टिविटी होगी या डिस्कस करेंगे वो है स्टीरॉयड्स की हवाले से कि स्टीरॉयड्स कैसे काम करते हैं स्टीरॉयड्स जो हैं आमतौर पे ये ऐसे केमिकल्स हैं ऐसे बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि ये दीज आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स में आते हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर जब बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक या जिंदगी और मौत का होता है एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है पेशेंट के साथ तो आमतौर पे उसे हम हार्मोन्स या स्टीरॉयड्स स्टीरॉयड्स इंजेक्ट किए जाते हैं यूजुअली यूजुअली इन द हॉस्पिटल्स तो हार्मोन्स दे ऑब्वियसली दे मॉडिफाई द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ ए टारगेट सेल और टिश्यू नाउ टू बेसिक मैकनिज्म जो कि हम पिछली स्लाइड के अंदर भी हम ये चीज़ हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं इसके अंदर देर आर टू मैकनिज्म फिक्सड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकनिज्म जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले मॉड्यूल के अंदर तो अब इस मॉड्यूल में हम मॉड्यूल रिसेप्टर मैकनिज्म सॉरी मोबाइल मोबाइल रिसेप्टर मैकनिज्म डिस्कस करते हैं तो ये दिस इज एस्टीरॉयड हॉर्मोन फॉर एग्जाम्पल द टेस्टोस्ट्रॉन इट डिफ्यूजेज फ्रॉम द ब्लड जाहिर है कि जहाँ से यह प्रोड्यूस जब होता है तो इट एंटर द ब्लड तो ब्लड इसके अंदर जो टारगेट सेल्स हैं फिर वहाँ तक पहुँचता है स्टीरॉयड और वो सेल के अक्रॉस मूव कर जाता है इट डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज और वंस इन द साइटोप्लाज द हॉमोन बाइंड्स टू ए रिसेप्टर That carries it into the nucleus. वहाँ पर भी एक protein receptor है जिसके साथ वो cytoplasm की बात कर रहा हूँ साइटोप्लाज्म के अंदर दिस हारमोन दैट कम्स इन एंड दैट मेक्स ए कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स ये फिर न्यूक्लियर मेमरेन में से पास होता है तो दिस स्टीरॉयड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स द ट्रिगर्स सेल न्यूक्लियस में जाके इट ट्रिगर्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन रीजन ऑफ डी एन ए यानी कि जीन डीएनए जो है इससे देर आर स्पेसिफिक पार्ट्स विच एक्ट एज अ जीन्स तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू द मैसेंजर आरएनए नाउ दिस मैसेंजर आरएनए जितना भी बन गया जितना भी बन गया उसकी बेस के ऊपर वो फिर प्रोटीन बनेगी विच विल बी वेरी एक्टिव तो दिस प्रोटीन दैट विल ट्रिगर दी बायोकेमिकल रिएक्शंस और फिर वो स्पेसिफिक Uh, जो सेल्स हैं दे विल रिस्पॉन्ड टू इट उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फिर चेंज होगी तो सो द मैसेजर आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट इज देन ट्रांसलेटेड इन टू द जीन प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाया प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज और फिर उसके बाद द न्यू प्रोटीन दैन मीडिएट द सेल्स रिस्पॉन्सेज और इसी प्रोटीन की वजह से वो सेल फिर रिस्पॉन्ड करेगा अब इसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ पर देखते हैं दिस इज सेल और ये स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि ब्लड में से ब्लड में आया हुआ है और वो फिर सेल में से पास करेगा और ये हेयर दिस इज द प्रोटीन प्रोटीन रिसेप्टर इट विल मेक ए कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स बन के फिर न्यूक्लियस के अंदर दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच इज ब्लू इन कलर तो ये दैट मेक्स द स्टीरॉयड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अब ये डीएनए का एक स्पेसिफिक साइट फॉर एग्जाम्पल डी एन ए बहुत जाहिर है इट इज वेरी लेंथी लेट से दिस इज द पार्ट ऑफ द डी एन ए और इसकी मौजूदगी में या इट विल काज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस डी एन ए और मैसेजर आने बन गया नाउ दिस मैसेजर आने जैसा कि एक नॉर्मली भी ऐसा ही होता है कि मैसेजर आर एन ए इट कम्स आउट ऑफ द निकल मेम्बर इन द साइट ऑफ प्लास्ट और ये फिर राइबोसोम के अटैच होगा और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगी नाउ दिस एंड दिस इज द न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल दिस इज द न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल और इसकी मौजूदगी में वो सेल फिर रिस्पॉन्ड करेगा तो दिस इज हाउ द स्टीरॉयड हार्मोन दैट एक्ट्स तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें इन दो सिस्टम्स की इन दो मेकेनिज्म्स को तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकायदा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टसाइट्स हैं लेकिन यहाँ पर वो रिसेप्टसाइट्स नहीं हैं ये हार्मोन बाकायदा सेल मेम्ब्रेन में से पास कर जाता है और वो फिर साइटोप्लाज में जाके कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये दो सिस्टम्स को हमने इन दो मॉड्यूल्स के अंदर डिस्कस किया है 
और ये जैसे ये जैसे जिक्र किया पहले भी कि स्टीरॉयड्स जो हैं ये बहुत ही एक बहुत ही इसका रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है बहुत क्विक होता है और ये नो no डाउट हमारी बॉडी में बनते हैं लेकिन जब हम बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका भी मकसद यही होता है कि ये सेल रिस्पॉन्ड करे और वो बॉडी उसके जैसे हम जिक्र किया कि लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होती हैं यहाँ पे तो टेस्टोस्ट्रॉन का जिक्र किया गया तो इसी तरह देर आर सो मनी देर आर सो मनी सच स्टीरॉयड्स और स्टीरॉयड्स और इसके बेशुमार केमिकल्स हैं जो कि मुख्तलिफ डिजीज में इस्तेमाल किए जाते हैं मकसद यही होता है ताकि सेल्स तेजी से रिस्पॉन्ड करें और वो नॉर्मल सी की तरफ आए अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसमें भी स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं दे आर इंजेक्टेड और बॉडी बहुत क्विकली ये बेहतर हो जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन सो दैट्स ऑल